മാട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് പിന്നെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചൂടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ മെട്രിക്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സൈസ് വരെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് ഒരു ടൂൾ ആണ് അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ എല്ലാ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൂൾ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ടൂൾ ആണ് സെറ്റ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ടൂൾ ആണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ടൂൾ എന്നാണ് പറയുക മാട്രിക്സും അതുപോലെ ഒരു ടൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂളിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടൂൾ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വേറെ മെട്രിക്സുകൾ ഈ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നും മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജനറൽ ഫോം എന്താണ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് എ ഐ ജി തന്നാൽ എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അല്ലെ പിന്നെ ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അത് എത്ര ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാലർ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കൂ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ ഓഫ് മാട്രിക്സസ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സുകൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ സ്കാലർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ഓക്കെ മെട്രിക്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് വൺ ടു വൺ ഫോർ വൺ സീറോ ബി അതുപോലെ സി അതുപോലെ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകളും ഇത് എന്താണ് വൺ ടു രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരേ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ അഡീഷന് കംഫേർട്ട് ആവണ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും ഒരേ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സുകളായിരിക്കണം മീൻസ് ടു മാട്രിക്സസ് ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ അഡീഷൻ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഓർഡർ അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ അഡീഷന് പറ്റണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒ
അവയുടെ ഓർഡർ സെയിം ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അഡീഷണൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അവയുടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സും എന്തായിരിക്കും ഇതേ ഓർഡറിലുള്ള മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഏഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെട്രിക്സിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനുള്ള എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണിത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇസ് സീറോ ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഫൈവ് ഈ വണ്ടിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനുള്ള എലമെന്റ് ഇതാ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ സീറോ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനുള്ള എയുടെ എലമെന്റും കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനുള്ള ബിയുടെ എലമെന്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കതാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരേ ഓർഡറുള്ള അതായത് എയുടെയും ബിയുടെ അതേ ഓർഡറുള്ള മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് പുറമെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനുള്ള എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആണെന്ത് അതിന്റെ അഡീഷൻ സം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെയും ഏഴ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെയും അതേ ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കും ബി പ്ലസ് സി ആണെന്ന് ചോദിക്കും ബി പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതേത് ഓർഡറില്ല ടു ബൈ ത്രീ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കാണുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് നമുക്ക് നോർമലി ഇവിടെ ബി പ്ലസ് സി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ബി പ്ലസ് ബി സി ഇവിടെ ഏതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനോട് സി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് അതിനോട് സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യും നോക്കൂ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ദെൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഓർഡറിലുള്ള മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് ഒരേ ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് അപ്പൊ നോർമലി എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് കണ്ടു ബി പ്ലസ് സി കണ്ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ ബി പ്ലസ് സിയോട് ഈ മെട്രിക്സിനോട് എ ചേർത്ത നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ദീസ് മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ദീസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദീസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്നിലേക്ക് എ പ്ലസ് ബിനോട് സി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി എ ബി പ്ലസ് സിയോട് എ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സുകൾ ആവണം ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു സ്കാലർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്കാലർ സ്കാലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ അല്ലെ ഒരു നമ്പർ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാലർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്കാലറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്
अगर स्कूल मल्टीप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिकेशनिप्लिक
പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു മാറ്റ്രിക്സസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറയാൻ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു മാറ്റ്രിക്സസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാല ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാട്രിക്സസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ നമ്മൾ പറയാം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലേ കാരണം ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അഡീഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ഐഡന്റി എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അഡീഷനിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിലോ അസോസിയേറ്റിലോ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സ് അഡീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എയും ബിയും സി ഒക്കെ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകളാണെങ്കിൽ അഡീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ പിന്നെ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മെട്രിക്സിന്റെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് സപ്പോസ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ദ മാട്രിക്സസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഓർഡർ ഓക്കെ എയും ബിയും സിയും ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സുകളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബിയും ബി പ്ലസ് സി ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി സി ബി പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മളെന്ന് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെട്രിക്സുകൾ അഡീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ എയും ബിയും സിയും ഒരേ ഓർഡറിലെ മെട്രിക്സുകളാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നിട്ട് അതിനോട് നമ്മൾ സി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടോ അതിനോട് സി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം ബി പ്ലസ് സി കണ്ടിട്ട് അതിനോട് എ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് ഇതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എ പ്ലസ് ബി ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് സി കാണുന്നതും ബി പ്ലസ് സി ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് എ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയാ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അസോസിയേറ്റീവ് അപ്പോ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ അഡീഷന്റെ കാര്യത്തില് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഒക്കെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്നാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ സീറോ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണത് സീറോ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒ എന്നാണ് സീറോ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ സീറോ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഒ ഇസ് എ സീറോ മാട്രിക്സ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനോട് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു
So if O is the zero matrix of the same order of A, then A plus O is equal to O plus A is equal to A. That means O is the identity element in case of matrix addition. Okay, so identity element is uh, zero matrix matrix addition. Now, what is the material property? Now, we have a negative matrix. Le, negative matrix is minus 1 and uh, matrix is elementary multiply. We have a negative matrix. Now, A is matrix. Inde, negative matrix is negative matrix. A plus minus A. A in the bottom matrix in a minus one known to a element multiply a minus a. A plus minus a in the bottom a minus a or a order on a minus one on multiply on a element a plus minus a in the bottom minus a plus a in the bottom. The ring motor can take a small element in the bottom. It is a identity element. Let identity. Matrix are it. And the A is the element in the opposite sign element minus A is the so by A is the same all element is zero So, minus A is the additive inverse of A Okay, so and this is A is the additive inverse of minus A So, additive inverse Additive inverse axis. Above A, B, C in the moon matrix, a order matrix A plus B is equal to B plus A, that is commuted law uh, is followed by this uh, matrix addition. And A plus B plus C is equal to A plus B plus C, that is associative law. Uh, a plus zero matrix. That is A plus O. A plus O is equal to O plus A is equal to A. That is identity A element is zero matrix. The zero matrix on the right hand O on the right uh, Last one is uh, A plus minus A is equal to minus A is equal to zero. That is additive inverse is additive inverse is axis. Additive inverse axis. It is a little properties in the number of the scalar multiplication and the property would end up as a good number and the properties number. Okay, all properties on the property. Any material look up the property. Anjama the property. Rather, Uru A and B are the matrices of the same order. A and B or a order matrix and K is a scalar. K in the parameter scalar. Scalar is number. That's why we have to do this. We have to multiplication with the scalar and addition in the part of the property. We have to do this. K in the parameter scalar. A plus B. A plus B in the English multiply. Okay. A plus B can return the K on the multiple Chianagirum. Adi Ningle, K under A multiple, in the other one another. K under B multiple, send it and the A is Yanagirum, crit another or A answer item. A plus B in the Varina matrix in the A corresponding elements and lamp, A corresponding elements like A added it, K in the number on the multiple. A in the element in the K on the multiple, in the B in the element in the K on the multiple, in the A day, J and J lal, crit another item or A. Okay, this is the matrix. This is matrix. matrix. Okay, now scalar multiplication addition addition of the middle property another. Scalar uh, a plus b a multiply equal element name, 
ഓരോ മെട്രിക്സിനെയും സ്കാലർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്നും കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്നും അടുത്തത് എന്താണ് രണ്ട് സ്കാലറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു മെട്രിക്സ് മറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഓരോ സ്കാലറും ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്കാലറും ഈ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ഒന്ന് സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാട്രിസസ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കഴിയുക ഇനി മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത എക്സൈസ് അതായത് മെട്രിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് എക്സിലാറ്റ് ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മെട്രിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെ നമ്മൾ ഇത്രയും തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പിന്നെ അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഫൈൻ എ മാട്രിക്സ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർ എ ഇസ് ദിസ് മാട്രിക്സ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദിസ് മാട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടു എ ഇസ് ഇവൺ ദാറ്റ് ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു എ ഈ ത്രീ എക്സ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദീസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദീസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഡ്രൈസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഈ ടു എ അപ്രത്യോ മൈനസ് ടു എ പ്ലസ് ബിനെ അപ്രത്യോ മൈനസ് ബി അല്ലെ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ബി ഇനി ഇവിടുന്ന് എക്സ് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ത്രീ നമ്പർത്തി കൊണ്ടാവും എന്താവും വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും അതായത് ത്രീ അപ്പുറത്തി പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഈ സിംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് കാണുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം മൈനസ് ടു എ അത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് എ മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എല്ലാം മൈനസ് ആയി അല്ലെ ഇത് മാത്രം എന്താവും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇത് മാത്രം പ്ലസ് ആവും ബാക്കി അതിൽ നിന്നായി മൈനസ് ആവും അല്ലെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ബി മ
टू माइनस फाइव दट इज माइनस थ्री माइनस फोर माइनस टू माइनस फोर माइनस टू इन दोनों इट इज माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री दट इज माइनस नाइन देन माइनस एट माइनस फाइव दट इज माइनस फाइव नंबर थर्टीन अब इधर उधर माइनस टू ए माइनस बी इन वाले उधर इन्हें एक्स का नियम देना मधी इधर है माइनस टू ए माइनस बी इन वाले ने वन बाय थ्री कोण्डर हमने देना मधी मल्टीप्लाई देना मधी सो एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वन बाय थ्री इन्जू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस थर्टीन That is equal to minus one minus one by three into minus six is minus two one by three into minus nine minus three minus thirty by three. अब देखना दर x नंबर को बड़ा ना ना x कारण ई मेट सीक्वेशन ए बी तमें अवेदों एक्स ना स्कल मल्टिप्लिकेशन अलग सब्सट्राशन अडीशन अल अडीशन अगर अडीशन ए प्लस बी अडीशन एल अब नोक नाम स्कल मल्टिप्लिकेशन डिफरस अडीशन इच्छर प्रॉब्लम ओके अब एला कंसप्त नो ईर मू ऑपरेशन केस इन नमक इतना बंद एक्सइस पार्टी चौदह अड़ता क्लास ना मेट्रिक मल्टिप्लिकेशन वाले इंपॉर्ट आईटान अड़ता डिटर्मेंसपुर चाप्टिले अब इन अट्ठे मेट्रिक बाकी भाग कंसप्टे मल्टिप्लिकेशन ना क्लियर नमुके अडीशन सब्सट्राशन अब वाले एलुपा क्यों पर इन कुछ कुछ कोम्लिकेट पर मनस वाले ईसी आई मेट्रिक मल्टिप्लिकेशन भाग क्लास वे क्यों आज सूचि कूड़ा इंटराक्षा